यस वी आर लाइव नाउ हेलो फ्रेंड्स दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे कुछ प्याजे वैगॉस की और कोहल बग से रिलेटेड क्वेश्चन से क्वेश्चन uh, को तो बहुत बढ़िया जिनको डाउट है मैं करूँगी सॉल्व तो बेसिकली कुछ क्वेश्चन होंगे सभी को ऐसे गुड इवनिंग का टाइम नहीं रहा है अभी गुड नाइट का टाइम हो गया इट्स लाइक इलेवन फोर्टी एट इन द नाइट खैर चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिल्कुल टाइम लग गया एक्चुअली मैं फाइल जो टाइप किए थे क्वेश्चन टाइम लगा काफी ट्रांसलेशन वगैरह में खैर टेन क्वेश्चन होंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीजें काफी होंगी प्याजे वाइगोस की और कोहलबग तीनों की ही थियोरी ऑलमोस्ट रिवाइज हो जाएगी इस एक वीडियो से आपकी ठीक है स्टार्ट करेंगे बिल्कुल वेट कर रहे थे अरे बहुत ही बढ़िया मतलब इतनी रात में आप लोग जगे हुए हैं नगमा परवीन खैर स्टार्ट करते हैं जो लोग नहीं जगे हुए होंगे वो कल देख लेंगे दिन में <coughs> पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए थोड़ा सा स्लो चलेंगे गले में थोड़ा सा पहला क्वेश्चन देखो आप लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने जीरो रुपीज के लिए अच्छा नोटिफिकेशन नहीं गया लाइव का ओहो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई अपने आप में क्या कर सकते हैं बहुत बढ़िया सभी को हाय हेलो नमस्कार वेलकम जो जो भी चीज बेसिकली आप लोग बिलीव करते हैं जिस भी चीज में एक मिनट मैं चैट खोलने की कोशिश कर रही हूँ बट ये नोटिफिकेशन गया नहीं है आज तो इस चक्कर में एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ एक मिनट रुको गॉड इतने क्वेश्चन का आंसर करो फिर आते हैं एक बार मैं बहुत बढ़िया इतने लोग जगे हुए हैं अभी भी हाँ अब देख पा रही हूँ आप लोगों की आ गया नोटिफिकेशन चलिए बहुत बढ़िया है चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों को पहुंचता है कई बार कुछ को नहीं भी पहुंचता है लाइक शेयर करते रहना ऐसे सी टेट का जागरण ही है तो ये क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीकेशन कैन नॉट बी डेराइव फ्रॉम प्याजेज थियोरी ऑफ कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट मतलब इनमें से कौन सी एक बात या इंप्लीकेशन मतलब इंप्लीकेशन मतलब जब आप अप्लाई करेंगे प्याजे की थियोरी को तो कौन सी एक बात सही साबित नहीं होगी जब प्याजे ने जिस चीज को सपोर्ट नहीं किया हुआ डायरेक्टली देखते हैं चार ऑप्शन है आपके सामने कई लोग सी दे रहे हैं कई लोग डी दे रहे हैं जो आंसर होगा वो तो डी ही होगा नीड ऑफ वर्बल टीचिंग इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक्सेप्टेंस मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना बिल्कुल प्याज इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और हर बच्चा सीख सकता है जन्म से ही उसमें क्षमता है सीखने की लिटल साइंटिस्ट हैं नन्हे वैज्ञानिक है बच्चे और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज को ठीक बात है फिर है सेंसिटिविटी ऑफ चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न ये बात हमने कल समझी थी कि बच्चे की मेच्योरिटी के बारे में उन्होंने बात की है मेच्योरिटी मतलब जो कि हेरिडिटी से जुड़ी हुई है अगर बच्चा मेच्योर नहीं है अपनी एज के हिसाब से तो वो नहीं सीख सकता तो उसको रेडीनेस टू लर्न कहते हैं ठीक है लॉ ऑफ रेडीनेस नहीं है रेडीनेस टू लर्न है जो मेच्योरिटी से जुड़ा हुआ है प्याजी से जुड़ा हुआ है मतलब मेच्योर नहीं है बच्चा परिपक्व नहीं है डिस्कवरी लर्निंग मतलब खुद करके सीखे खोज हो ये बात तो बिल्कुल प्रमोट करता है कंस्ट्रक्टिविज्म जिससे प्याजे जुड़े हुए हैं और आपका ब्रूनर भी इस बात को मानते हैं वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ही है तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग की उन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की फैसिलिटेटर होना चाहिए टीचर को अकॉर्डिंग टू एनसीएफ या कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग बट कंस्ट्रक्टिविज्म में बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं तो नीड ऑफ वर्बल टीचिंग उन्होंने ये नहीं कहा कि बार बार प्रैक्टिस करा के सिखाओ या बिल्कुल आ, बिल्कुल मौखिक शिक्षण के बिना नहीं सीख सकते एक्टिविटीज कराइए आप आप डिस्कवरी कराइए बाकी चीजें कराइए तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो आंसर होगा फर्स्ट का डी जितने लोग भी दे रहे हैं सही है आंसर आपका मौखिक शिक्षण की आवश्यकता ये इंपॉर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू प्याजे आंसर यही होगा कई बुक्स में आपको इधर उधर मिल जाएगा बट आंसर इज नीड ऑफ वर्बल टीचिंग क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी ऑफ लेव वाइगॉस की आप एक ऐसे शिक्षक हैं जो लेव वाइगॉस की जो थियोरी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत उसमें विश्वास रखते हैं बिल्कुल फर्म बिलीवर हैं आप उस चीज के बिल्कुल पूरे तरह से समर्थक हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स आप अपने बच्चों का आकलन करना चाहते हैं तो आप कौन सा एक मेथड बेस्ट आपको लगेगा यदि आप एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं यानी सामाजिक रचनावादी हैं जो वाइगॉस की थे 
जो सामाजिक रचनावादी क्या कहेगा बच्चे को समाज में सिखाओ समाज और संस्कृति से अन्योन्य क्रिया इंटरेक्शन करके सोसाइटी और कल्चर से तब बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण करेगा अपने संज्ञान अपने कॉग्नेटिव डेवलपमेंट का विकास करेगा देखो प्याज और वाइकॉस की दोनों ने कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की थियोरी दी है यानी संज्ञान के विकास की कॉग्नेटिव डेवलपमेंट क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी थिंकिंग आपकी रीजनिंग ये सब जो दिमाग से मेंटल स्किल आपकी जो मानसिक क्षमताएं हैं वो जो जितनी भी है वो कॉग्निशन से रिलेटेड है आपकी बौद्धिक क्षमता एक तरह से तो प्याजे ने भी वही दिया है लेकिन लेबाइकॉस्की ने भी वही दिया लेकिन प्याजे का अपना मेथड अलग है वो कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कि बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करेगा वाइकॉस्की कहेंगे समाज और संस्कृति के द्वारा कंस्ट्रक्ट करेगा तो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है बेसिक फर्क है ध्यान रखिएगा गलती नहीं तो हो जाएगी ठीक है तो मेथड हम कौन सा अपनाएंगे जो समाज और संस्कृति की बात कर रहा है तो वो ग्रुप में सीखने की बात करेगा वो पीयर असेसमेंट पीयर लर्निंग कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव असिस्टिव इन सब की बात करेगा रेसी प्रोकल टीचिंग रेसी प्रोकल टीचिंग क्या है कि सिर्फ बच्चे ही टीचर से नहीं सीखते हैं टीचर भी बच्चा से सीखता है मतलब मैं ही आपको प्रभावित नहीं करती हूँ आप भी मुझे प्रभावित करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं आप प्रिडिक्ट करते हैं समराइज करते हैं फिर सामने से क्वेश्चनिंग होती है तो दोनों ही लोग प्रभावित होते हैं रेसी वे है एक दूसरे को प्रभावित करने का ठीक है तो आंसर क्या होगा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी कि आप कोलैब करके बच्चों को ग्रुप्स में बेहतर सिखा सकते हैं ग्रुप लर्निंग या समूह में पीयर असेसमेंट जो उनके साथ के बच्चे हैं उनके साथ जब वो एक्टिविटी करेंगे तो बेहतर सीखेंगे कोऑपरेट करना सीखेंगे ठीक है बात तो फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट ये नहीं कहेगा कि रट्टा लगवा दो फैक्ट का तथ्यों का स्टैंडर्डाइज टेस्ट फिर से आपका सम्बेटिव असेसमेंट लेते हैं ना कि आपको सीखने का मौका देते हैं बल्कि जजमेंट देते हैं आपके सामने पीटेट के पेपर आप भेज दीजिए निशु मैंने देखे नहीं है मैं एक बार चेक कर लूंगी फिर आपको सॉल्व भी करा दूंगी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस क्या करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं और हम इस बात को नहीं मानेंगे बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है यहां हम उसको जज नहीं कर रहे आगे बढ़ जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पर अकॉर्डिंग टू लेव बाइकॉस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्नेटिव डेवलपमेंट इज अब समझेंगे बाइकॉस्की के अनुसार कॉज कौन से हैं आपके संज्ञानात्मक विकास के ठीक है मुख्य कौन से कारक हैं जैसे प्याजे के अकॉर्डिंग हमने चार डिटर्मिनेंट पढ़े थे कल क्या है एक्सपीरियंस या फिर एक्टिविटी मैचुरेशन जिसको परिपक्वता या रेडीनेस टू लर्न कह रहे हैं फिर है इक्विब्रियम जिसके अंदर इक्विब्रेशन का और अडेप्टेशन एकोमोडेशन का एसिमुलेशन का कॉन्सेप्ट आता है फिर फोर्थ चीज है सोशल एक्सपीरियंस ठीक तो ये चार डिटर्मिनेंट है उनके इसी तरीके से वाइगॉस की भी तीन चीजों पर फोकस करते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे देखा जाए एक बार कितने लोग हैं और लाइक आप लोग रात में कितने मोटिवेटेड हैं बहुत बढ़िया एक हजार के आसपास लोग हैं बहुत हैं लाइक भी जरूर कीजिएगा इतनी रात में जगह हैं तो खैर आंसर बताइए स्ट्यूमलेस रिस्पॉन्स बिहेवियरिज्म मानेंगे मानेगा स्ट्यूमलेस मतलब जो चीज आपको एक तरीके से मजबूर करे रिस्पॉन्ड करने पर चाहे वो खाना हो चाहे वो कोई कोई भी चीज जिससे आप स्ट्यूमलेट होते हैं जो आपको एक तरीके का लालच जो आपको बाध्य करे कि आप रिएक्शन दें या एक्शन लें ठीक तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स नहीं होता कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का हिस्सा है फिर है सोशल इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन इज सामाजिक अन्योन क्रिया बिल्कुल सच्ची बात है थर्ड का बी होगा समाज के साथ और संस्कृति के साथ सीखेगा बच्चा यही तो बात वाइगोस की कहते हैं इनकी थ्योरी का नाम भी सोशियो कल्चरल अप्रोच है यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत फिर है एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स ये तो प्याजे बात करते हैं मेंटल स्कीम्स की इक्विब्रेशन भी प्याजे की थ्योरी में है तीन चीजों का ध्यान रखेंगे वाइगोस को करते समय अभी कोहलबक के भी क्वेश्चन आएंगे प्याजे के अलावा तीन चीजों का ध्यान रखेंगे एक तो लैंग्वेज को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है भाषा को जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्याजे ने नहीं दी है भाषा को लेकिन वाइकॉस्की ने दी है उन्होंने ईगो सेंटर स्पीच की बात की है बट बत, उन्होंने कहा है कुछ काम की नहीं है दूसरी एक चीज है जिसको इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अन्योन क्रिया बच्चा जब इंटरेक्ट करेगा अपने अंदर भरेगा समाज की चीजें तो अपने संज्ञान का निर्माण करेगा अपनी समझ भी विकसित होगी उसकी जिसको इंटरनलाइजेशन कहते हैं भरना एक तरीके से फिर है आपका कल्चर तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यानी आपका कल्चर मतलब आप जानते हैं आपकी संस्कृति ठीक बात सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अन्योन क्रिया इसके अलावा एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफ फोल्डिंग जिसको मचान कहते हैं हम जिसमें आप क्लूज और हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं और जेड पी डी यानी जोन ऑफ प्रोक्सीमल डिवेलपमेंट ठीक है बात जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वो दायरा जहां तक बच्चा सीख सकता है जिसमें अगर उसको मोर नॉलेजेबल अदर कोई व्यक्ति मिल जाए जो उससे सिखा दे उससे ज्यादा जानता हो कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है इसका फोल्डिंग वो प्रोसेस है ये व्यक्ति या कोई भी एक चीज होगी प्रोडक्ट होगा इसका फोल्डिंग वो प्रोसेस है जो मदद देने की प्रक्रिया है टे
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम हजार लोग जुड़ चुके हैं ऐसे आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ मैं थोड़ा सा ठीक है तो बी होगा ऑप्शन सोशल इंटरेक्शन फिर आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन है किससे कोहल बग से अब क्वेश्चन से थियोरी पे जा रहे हैं हम पूरा एक मेन कॉन्सेप्ट समझते हैं स्कैप फोल्डिंग ब्रूनर ने दिया था सबसे पहली बार स्कीमा का यूज फ्रेडरिक बार्टलेट ने किया था बट ये चीजें यूज की नहीं आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा सीटेट में कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछता है अगर कॉन्सेप्ट पूछेगा स्कीमा का तो प्याज ने यूज किया अगर बात करेगा मतलब स्कैप फोल्डिंग की तब भी वो प्याज से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन देता है ठीक बाकी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सहारा देना बिल्कुल सुहानी स्कैप फोल्डिंग कोल बाप की थियोरी थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे अब सारी स्टेजेस एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी ये क्वेश्चन पढ़ो आप क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहल बर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग कोहल बर्ग की नैतिक तर्क की अवस्थाओं के अनुसार या उसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो विच स्टेज वुड वुड द गिवन टिपिकल रिस्पांस ऑफ अ चाइल्ड फॉल भाई कोहल बर्ग के हिसाब से अभी चार ही क्वेश्चन हुए ज्यादा नहीं हुआ फोर्थ क्वेश्चन है तो हालांकि कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया मैंने खैर कॉमेंट से हटके पहले समझो ठीक हाँ देखो यहाँ पे चीज क्या है समझने की कि कोहलबाग के अनुसार जो नैतिक तर्क है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले पाते हैं उसमें क्या है कौन सी एक स्टेज है जिसकी वजह से बच्चा एक टिपिकल रिस्पांस देगा किसी स्टेज में पहला है योर पेरेंट्स वुड बी या योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ यू इफ यू आर ऑनेस्ट मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो आप पे गर्व महसूस करेंगे यदि आप एक ईमानदार बच्चे बनते हैं या व्यक्ति बनते हैं तो सो यू शुड बी ऑनेस्ट इसलिए आप ऑनेस्ट होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे इसलिए नहीं कि समाज के लिए अच्छा है आपकी वैल्यू है नहीं आंसर क्या पूछा पेरेंट्स प्राउड होंगे मतलब गुड बॉय गुड गर्ल अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहते हैं इसको हम जब आप बेहतर दिखना चाहते हैं बेहतर दिखने के लिए अब आपके प्रेज के लिए कोई काम कर रहे हैं थर्ड स्टेज है कोहलबर्ग की सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल जिसको परंपरागत कहते हैं तो फोर्थ का सी है कि आपने होमवर्क कर लिया तो बच्चे को वेरी गुड कहा गया फर्स्ट आया तो बहुत अच्छा एक चीज दिला दी गुड बॉय गुड गर्ल तो ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने के लिए अपने माँ बाप की नजरों में या समाज की नजरों में इस स्टेज पर बच्चा काम करेगा थर्ड स्टेज है अगर मैं बात करूं बहुत बढ़िया प्रियंका पांडे वेलकम है आपका लेट्स लर्न पर देखिए तीन स्टेजेस की बात की है कोहलबर्ग ने तीन लेवल्स की बात की है और छह स्टेज की बात की है सिक्स स्टेजेस और तीन स्तर हर एक स्तर पर दो दो स्टेजेस हैं स्टेजेस पार्ट होती हैं किसी भी एक लेवल का पहला है आपका रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट करके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कह लीजिए या फिर इसको कह सकते हैं आप पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पनिशमेंट एंड ओबीडियंस यानी दंड एवं पुरस्कार के लिए या तो दंड से बचेगा बच्चा मतलब दंड से बचने के लिए पनिशमेंट से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करेगा पहली स्टेज में रिवॉर्ड नहीं है यहां पर फिर दूसरा है दूसरी स्टेज है जब वो म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर सेल्फ इंटरेस्ट की बात करेगा म्यूचुअल एक्सचेंज या फिर सेल्फ इंटरेस्ट या फिर अगर मैं कहूं तो एक और चीज होगी जिसको हम कह देते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ठीक है फिर इसके बाद हिंदी पैडागोजी करेंगे टेंशन मत लो फिर इसके बाद थर्ड स्टेज है इसको टिट फॉर टेट कहते हैं ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कई बार टिट फॉर टेट जैसे को तैसा एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की नोटबुक फाड़ दी और उसने उसको थप्पड़ लगा दिया पहले वाले बच्चे ने तो ये कौन सी स्टेज है ये है टिट फॉर टेट ठीक है जैसे को तैसा आपका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है आपको क्या मिल रहा है ये देख करके आप यहां पर डिसीजन लेते हैं ठीक मतलब अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो आपको भी सुकून उसके साथ गलत करके ही मिलेगा ये है आपकी सेकेंड स्टेज टिट फॉर टेट ठीक है हाँ भी समझेंगे टेंशन क्यों ले रहे हो अभी तो मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूं अभी फोर्थ क्वेश्चन के आंसर पर तो गए ही नहीं है देखते हैं फिर थर्ड पर आएंगे थर्ड है आपका क्या गुड बॉय गुड गर्ल आप अच्छा लड़का अच्छी लड़की दिखना चाहते हैं समाज में या मां बाप के सामने उसको कहेंगे गुड बॉय गुड गर्ल ठीक जो फर्स्ट लेवल का नाम है वो है प्री कन्वेंशनल यहां पर परंपरा क्या है कन्वेंशन क्या है पता नहीं लेकिन पनिशमेंट से बचने के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम करेगा बाकी कोई रीजन नहीं है ठीक है फिर है इसके बाद मंगोलिज्म वाले बच्चे का 20 से 25 ही होगा आई जो है ठीक आगे बढ़ेंगे फोर्थ पर फोर्थ है लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन 
सभी इनको समझेंगे अब हमने समझा गुड बाय गुड गर्ल लॉ एंड लॉ एंड ऑर्डर में क्या है आप ये समझने लगते हैं कि समाज के भले के लिए रूल्स बनाए गए हैं और इस इसलिए सबको फॉलो करने चाहिए सबको फॉलो करने चाहिए ठीक तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर एक ऑर्डर बना रहे समाज में इसलिए आप चीजों को फॉलो करते हैं अगर एक नियम तोड़ेगा तो सब नियम तोड़ेंगे ये हुई बात फोर्थ बहुत बढ़िया जितने भी लोग आगे की स्टेज लिख रहे हैं फिफ्थ है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ठीक है मैंने आपको बहुत सारे निमोनिक बताए हुए हैं किसी ने पूछा था ट्रिक बता दो इसमें एज सच कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हैं ठीक है निमोनिक्स बता करके मैं आपका काम आसान करती हूँ ऐसी ट्रिक्स से कभी मत पड़िए ऐसे फालतू के चक्कर में मत पड़िए जहां आपको एक स्टोरी तो याद रखनी पड़े एक चार वर्ड को याद रखने के लिए चार चीजें और ध्यान में रखनी पड़े फिर उससे अच्छा है आप समझिए और समझ के जब आप रिपीट करते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज याद रहेगी रहेगी ठीक और इतना टाइम है मैं भी डिस्कस कर लेती हूँ आपसे एक बार शांति से देखो फिर भी किस तरीके से याद रख सकते हो ये देख लेते हैं ठीक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहली है पहले बच्चा दंड से बचना चाहता है इसलिए आज्ञा का पालन करेगा सबसे छोटा है उसको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या है उसको पता है मम्मी ना एक झापड़ लग जाता है तुरंत या डांट पड़ जाती है मुझे तो वो डरता है क्योंकि फियर एंगर लव तो बचपन से है ना हमारे अंदर जन्म से तो पनिशमेंट से बचने के लिए पहले वो आज्ञा का पालन कर रहा है इसलिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस फिर है एक्सचेंज की बात आ गई अब वो पनिशमेंट अब वो जैसे आप देखते ना जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स बड़े होते हैं भाई हम इंडिपेंडेंट होंगे और डर थोड़ा सा साइड होगा पंगे लेना शुरू करेंगे तो सेकंड स्टेज में वो पंगा लेगा मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज उसका क्या बेनिफिट है अगर शॉप पे आपने उसे कुछ लेने भेजा है तो उसको भी पॉकेट मनी या एक चॉकलेट चाहिए तभी करेगा वो आपका काम तो यहां पर क्या है बहुत बड़े अविशी तो यहां पर क्या है उसका सेल्फ इंटरेस्ट मुझे क्या मिलेगा इस चीज में ये देख करके पहले पनिशमेंट से डर रहा था लेकिन अब थोड़ा सा बड़ा हुआ अब उसको अपना सेल्फ इंटरेस्ट समझ में आने लग गया पंगे लेता है अब वो फिर है थर्ड थर्ड में अब पंगे तो ले ही रहा था यहां तक कि फायदा क्या है मेरा क्या फायदा है अब उसे फायदे के साथ साथ ना अब उसको ये भी चाहिए कि भाई अच्छा भी तो कहो मुझे मेरी प्रशंसा करो थोड़ी सी सबको अच्छी लगती है प्रशंसा अपनी तो गुड बॉय गुड गर्ल कहेंगे इसलिए वो कुछ और करेगा पहले पनिशमेंट से डर रहा था फिर सेल्फ इंटरेस्ट एक्सचेंज की बात हुई कि कुछ मिले मुझे फिर उसके बाद मिले तो मिले अब क्या चाहिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह दोगे तो इतने में खुश हो जाएगा रिवॉर्ड मिल गया उसके लिए वेरी गुड कह दिया आपने तो फिर है फोर्थ लॉ एंड ऑर्डर अब वो चीजों को समझने लगेगा कि भाई जो नैतिकता है जो मूल्य है सही और गलत को क्यों माने वो इसलिए माने क्योंकि अब ना अच्छा और बुरा बनने से ऊपर क्या चीज है एक कि एक समाज में एक पैटर्न है एक लॉज बने हुए हैं जिसकी वजह से समाज चल पाता है तो एक ऑर्डर बना रहे एक सामंजस्य बना रहे प्रॉपर इसके लिए वो लॉज का पालन करेगा रूल्स आर रूल्स क्योंकि समाज में अगर एक रूल तोड़ेगा तो हर कोई तोड़ेगा ठीक है ये बात हुई आपकी फोर्थ फिफ्थ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अब वो ये समझने लगता है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है समाज और व्यक्ति के बीच में तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो लीगली तो ठीक हो मतलब रेड लाइट क्रॉस करना लीगली तो सही है या गलत नहीं है रेड लाइट को तोड़ना गलत है लीगली लेकिन मॉरली अगर देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी होंगी अगर किसी की जान बचानी पड़ रही है तो आप रेड लाइट तोड़ देंगे मतलब क्योंकि ह्यूमन बींग की जो जान है या जो एक एक लाइफ की वैल्यू है वो ज्यादा है आपकी रेड लाइट से मतलब आपके एक लॉ से तो यहां पर इंसान लॉ तोड़ सकता है छोटा मोटा अगर उसे दिखे कि भाई इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है लीगल जो एक पहले से दिया हुआ है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी की जान या कुछ इस तरीके का वो बोलते हैं ना लोग के झूठ वो झूठ झूठ नहीं होता जिसको जो किसी के जान बचाने के लिए बोला जाए तो वो वाली सिचुएशन यहीं पर है लेकिन यहां छोटी मोटी चीजें होती हैं कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार देगा कि पूरी दुनिया से लड़के अपनी जान गवा दी ठीक ये है जान गवाने वाली स्टेज लास्ट स्टेज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी या जितने भी लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन के लिए लड़ते हैं रूल्स को ना मानना मतलब अगर गलत लग रही है कोई चीज तो अपने प्रिंसिपल पर सटीक रहना चाहे जान जाए चाहे कितने भी लोगों के लिए लड़ भी सकते हैं यहां पर दास प्रथा के लिए लोगों ने काम किया कितनी सारी चीजें तो ये एक बात है लेवल का नाम है ये प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत परंपरा से पहले यहां पे नहीं पता बच्चे को आपके समाज में परंपरा क्या है यहां पर उसे डर पता है यानी पनिशमेंट और उसको अपना लेन देन पता है फिर है कन्वेंशन अब उसको परंपराएं समझ में आने लग गई आपका खेल क्या चल रहा है समाज के अंदर तो ये कन्वेंशनल जो है यहां पर वो अब अच्छा बनके दिखाएगा क्योंकि समाज में रह रहे हो ना सोशलाइजेशन है आप नॉर्म्स सीख रहे हो समाज की वैल्यूज सीख रहे हो कल्चर सीख रहे हो रूल्स सीख रहे हो तो अब आपको गुड बाय गुड गर्ल मतलब आप समाज में अच्छा बनकर दिखाना चाहते हो अंदर कुछ भी चल रहा हो फिर है लॉ एंड ऑर्डर
ना कन्वेंशन से थर्ड में फर्क पड़ेगा कन्वेंशन से फर्क पड़ेगा बीच में जब वो अच्छा दिखने के लिए समाज के लिए चीजें कर रहा है यहां एक बहुत बड़ी लोगों के लिए भलाई के लिए या प्रिंसिपल से ऊपर भी उठ सकता है थर्ड लेवल पर प्री पोस्ट कन्वेंशनल ठीक है प्री और कन्वेंशन से ज्यादा आता है क्वेश्चन बाकी इन दोनों से कम आता है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए आपको आ भी सकता है ठीक है आया हुआ है क्वेश्चन पहले क्लियर है बात हाँ बिल्कुल उसूलों पर बात आ जाए तो टकराना और बहुत सारे लोगों के लिए टकराना अकेले कोई एक छोटी मोटी बात नहीं होगी हाँ बिल्कुल हाइंस की स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी हाइंस एक व्यक्ति था और जिसकी वाइफ की अब किसी और क्वेश्चन में क्योंकि कल भी चलेगा तो कल थोड़ा सा और फिर कुछ कुछ चीजें स्टेप वाइज चलो क्योंकि अब यहाँ पे आपको मेन स्टेजेस की बात आई थी क्वेश्चन में तो वो मैंने समझा दिया फिर मैं समझाऊंगी जब एक बार आपका क्वेश्चन उस तरीके का आएगा क्योंकि जब क्वेश्चन आप देखते हैं तब आपको ज्यादा टेंशन होती है उससे पहले तो आपको कहानियां लगती हैं ठीक तो आंसर क्या होगा यहाँ पर गुड बॉय गुड गर्ल क्योंकि तुम ऑनेस्ट रहोगे तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना है मुझे तो इसलिए कुछ कर रहा हूं तो आंसर होगा सी ठीक है फोर्थ का सी आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर यह क्वेश्चन टाइम देखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है फिफ्थ है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग प्याजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है बताएं एक बार बहुत बढ़िया आंसर कीजिए एक बार प्याजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है ये तो हमने कल ही चार चीजें डिस्कस की थी भाई प्याजे कहेंगे बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है सीखने की क्षमता है बचपन से ही और नॉलेज का निर्माण कर सकता है तो क्या चीजें होंगी फटाफट बताओ आंसर करो फिर इसके बाद मैं खाऊंगी खाना भूख लगी है बहुत ही तेज <coughs> बहुत ही बढ़िया पूजा रावल वेलकम है भाई नए नए पुराने सभी लोगों का आप साढ़े तेरह सौ लोग जगे हुए रात को ये अच्छी बात है अपने आप में एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका तो सिर्फ दूसरों को देख करके नहीं सीख रहा ये तो बेंड्यूरा कहेंगे कि इमिटेट करके सीखेगा इमान एंड जस्टिस मतलब कोई ऊपर कोई भगवान है कोई दुनिया में जो जस्टिस करता है ऐसी भी कोई बात नहीं हुई री एनफोर्समेंट की बात बिहेवरिस्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा यहां पर फिफ्थ का ए कि सीखने के लिए एक्टिव एक्सप्लोरेशन जरूरी है एक्टिविटी जरूरी है एक्सपीरियंस जरूरी है मतलब एक्टिविटी करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा ना तभी तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा हर चीज में कंस्ट्रक्शन याद रखना अगर आप प्याज को याद रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगा ठीक क्या बना है आज इडली सांभर आज अच्छा खाना बना है और एक और बताऊंगी बाद में एक पनीर आया मेरे लिए स्पेशली कहीं से तो आप लोग सही है मतलब सिक्स है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे स्कीमा बिल्डिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीम्स एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीम्स एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन ठीक है दीज टू प्रोसेस आर नोन एज मतलब कि अगर मैं बात करूं एक मिनट रुको मैं आप लोग के कॉमेंट्स देख लू बस चार क्वेश्चन और हैं फिर खाना खाया जाएगा आप लोग भी सोइएगा हाँ खैर प्याजे के अनुसार स्कीमा बिल्डिंग जो आपकी स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है स्कीमा जो आपके दिमाग में पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिसकी वजह से आप चीजों को पहचान पाते हैं समझ पाते हैं तो ये जो स्कीमा है ये बनता कैसे है और बनता कैसे मॉडिफाई करते हैं जब आप नई इंफॉर्मेशन की वजह से पुरानी स्कीम्स में और एड करते हैं न्यू चीजों को तो ये क्या है इसको क्या कहेंगे ये जो दो प्रोसेस हैं टू प्रोसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन क्लास में सिर्फ एक ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है क्योंकि जब आप देखो लिखा हो अगर आंसर होगा सिक्स का डी समझो थोड़ा सा समझो फिर आगे बढ़ेंगे सिक्स का डी एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना और दूसरा क्या वर्ड है एकोमोडेशन मतलब ठीक आत्मसात करना और ये है आपका समायोजन ठीक है समायोजन ठीक अब आत्मसात करना मतलब जब आप लिखा हो कि आप प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज में जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें आपने कुछ ऐड किया है लिखा हो नया ऐड किया है न्यू ऐड किया ठीक है ऐड किया ध्यान में रखिएगा जब एकोमोडेशन लिखा हो तो यहां पे जरूर लिखा होगा मॉडिफाई एडजस्ट मैनिपुलेट या तो बिल्कुल नया बनेगा या तो फिर उसमें परिवर्तन होगा पुराने में कुछ ऐड होगा 
या सिर्फ बात ऐड की हो रही हो कुछ नए ऐड करने की तो वो है आत्मसात करना जब परिवर्तन की बात होती है ना तो मॉडिफिकेशन होगा एडजस्टमेंट होगा मैनिपुलेट होगा मतलब कि आप समायोजन करेंगे एडजस्ट करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं लेती हूं क्योंकि आपका पेपर पास में जो चीज याद रहे उसको समझो ठीक बिल्कुल नया नहीं चेंज करने की बात बिल्कुल सही लिखा है चेंज करने की बात लिखी हो ना कि भाई चेंज हो रहा है स्कीमा तब है एकोमोडेशन ठीक है नया बनता ही है बिल्कुल लेकिन पुराने में कुछ जुड़ जाए तो एसिमुलेशन ठीक आपने कॉन्सेप्ट बनाया आपने कॉन्सेप्ट बनाया मान लीजिए कैट का आपको आपके स्कीमा में कैट ऐड किया गया ठीक है अब आपने कैट को देखा एसिमुलेशन है कैट ठीक है आपने दिमाग में ऐड कर लिया कैट है भाई अब कैट के बाद आपने किसी दिन कैट के बाद आप थे इक्विब्रेशन में बैलेंस की स्थिति में लेकिन आपने किसी डॉग को देखा और उसको भी बड़, बड़ी कैट कह दिया तो अब आप डिस में आ गए आपकी सिस्टर ने आपको कहा कि भाई ये कैट नहीं है ये तो डॉग है ठीक है इसके कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं अब आप मॉडिफाई करेंगे एक नया स्कीमा बनाएंगे या तो एडजस्ट करेंगे तो आपने एकोमोडेशन किया मॉडिफाई किया चेंज किया अपने पुराने स्कीमा में कि ये कैट नहीं होती ये डॉग है तो वो है एकोमोडेशन सिंपल बात हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो इतना इतना एक रेट्रो सा एग्जाम्पल है कुछ एग्जाम्पल जरूरी होते हैं आपको बेसिक भी याद रहे जिसकी वजह से आप एंड मूवमेंट पर याद रख पाए बार बार चीजों को मैराथन में और अभी एक और सेशन होगा तब मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी एग्जांपल्स की कमी नहीं है बेसिक बात समझो अभी ठीक है वो हेलीकॉप्टर और चिड़िया वाला एग्जांपल आसानी से काम करेगा आंसर होगा डी यहां पर और ये जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन है ये जो दोनों प्रोसेस है एक मिनट रुको ये जो दोनों प्रोसेस है ना बोथ ये आते हैं अडेप्टेशन में अनुकूलन में ठीक है अडेप्टेशन में <coughs> और अडेप्टेशन बस इतना ही याद रखो चल जाएगा आपका बिल्कुल ला, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ ये आसान क्वेश्चन है इस तरीके का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया बस भाषा बदल दी थी 2019 में प्याजे के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्याजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स इन देन इन डैश मतलब कि प्याजे के अकॉर्डिंग मैथ पैडोलॉजी करेंगे टेंशन मतलब प्याजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग किस चीज में डिफरेंट होती है किस चीज से बड़ों की थिंकिंग से किस चीज में डिफरेंट होती है किस चीज से फटाफट से आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कल ही डिस्कस किया था इसको तो बस भाषा चेंज हो गई है मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ये वाले क्वेश्चन का ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं आपसे भाई मैंने कहा था बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना बड़ा मात्रा में कोई कमी नहीं है अमाउंट बराबर ही है तो डिफरेंट किसमें है फिर डिफरेंट है अमाउंट उसमें प्रकार में काइंड में आपकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि आज घर में खाना नहीं बना बच्चे के लिए प्रॉब्लम यह हो सकती है कि उसकी पेंसिल नहीं मिल रही या उसकी कार खराब हो गई वो जो शाबी चढ़ा रहा था वो टेढ़ी पड़ गई ठीक तो ये क्या है काइंड में अलग होगी प्रकार में लेकिन अमाउंट तो सेम होगा वो भी उतना ही सोचता है जितने आपको थॉट आते हैं उतना ही वो सोचता है लेकिन बच्चे भी सोच सकते हैं ये बात प्याज नहीं की थी नहीं तो हम पहले कह रहे थे कि ठीक है यार बच्चों क्या पता बच्चे तो बेकार हैं बच्चे तो खाली बर्तन है फलाना है ढमकाना है लेकिन प्याजे ने कहा कि भाई वो भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नन्हे साइंटिस्ट हैं वो भी खोज करते हैं तो काइंड अलग है अमाउंट सेम है तो डिफर किसमें करेगी काइंड में ना कि अमाउंट में तो इस हिसाब से आंसर क्या हुआ सी आंसर मार्क करते हुए ध्यान रखिए रखने का रखिएगा जब ये डैश और डैश लिखा हो ना बीच में टू फ्रॉम तो उसको ध्यान में रखिएगा कि आप क्या लिखेंगे पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा सही पता होते हुए भी आप गलत कर सकते हैं फर्स्ट पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा ये सेंटेंस से पता लगेगा आपको पढ़ के ठीक है जैसे लिखा हुआ है कि डिफर्स इन तो पहले डिफरेंस ढूंढा आपने डिफरेंस क्या है काइंड देन इन डैश तो फिर तो आप आसानी से पता कर ही लेंगे कि भाई दूसरी चीज जो बची होगी वही सेकेंड होगी तो ये लैंग्वेज पढ़ के पता लगेगा कि पहले क्या आएगा और दूसरा क्या आएगा आगे बढ़ेंगे एट्थ क्वेश्चन सेकंड लास्ट तो नहीं है अभी और हैं दो क्वेश्चन वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्याजे चिल्ड्रन लर्न थ्रू व्हाट तो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं ये तो बच्चा बच्चा जानता है महालड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल आपने जिन लोगों ने पहले किया होगा वो तो कॉमेंट्स में चिल्ला भी रहे हैं बिल्कुल ये क्या है इमिटेशन से नहीं सीखते री से मैचुरेशन से नहीं वाइगॉस की तो कहते हैं मैचुरेशन से फर्क नहीं पड़ता कोई बड़ी एज हो छोटी एज हो सीख सकते हैं सब यदि उन्हें सही माहौल मिले या सही समाज और कल्चर मिले भाषा का सही विकास हो ये सारी चीजें ठीक तो आंसर क्या होगा जब वो बड़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने से बड़ों के साथ या अपने साथ वालों के साथ तो वो अपनी समझ का निर्माण करते हैं उनकी सोसाइटी और समाज इस चीज में हेल्प करता है तो एट्थ का डी होगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि है नाइन्थ क्वेश्चन आज के लिए सेकेंड लास्ट नाइन्थ क्वेश्चन कहता है आपसे कोहलबर्ग हैज गिवन कोहलबर्ग ने क्या दिया है ये तो सिंपल क्वेश्चन है आप पांच सौ बार बता देंगे अब तक बहुत बढ़िया डेढ़ हजार लोग जगे हुए हैं भाई लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा इतनी रात में जगे हैं तो कोहलबर्ग हैज गिवन
ठीक है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास क्या है ये थोड़ा सा जानने वाली चीज है ठीक है इसको देखते हैं एक मिनट रुको एक मिनट रुको इसको हटाने दो मॉरल डेवलपमेंट कुछ सर्टिन प्रिंसिपल्स होते हैं आपकी लाइफ में कुछ सिद्धांत होते हैं जो आपको राइट right और रॉन्ग के बारे में बताते हैं कि ये चीज सही है करना ये चीज गलत है कुछ आपकी वैल्यूज होती हैं कुछ आपके मूल्य होते हैं जीवन में अदरवाइज तो आप क्या हो जाएंगे आप हो जाएंगे बिल्कुल दिशाहीन आप कुछ भी करेंगे और आपको सब सही लगेगा ठीक तो नैतिक विकास आप मॉरल एक मॉरल एजुकेशन की आपके स्कूल्स में भी किताबें चलती थी नैतिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं तो सही और गलत के लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइडेड होते हैं और बच्चा रीजनिंग का मॉरल रीजनिंग का तर्क का इस्तेमाल करता है डिसीजन लेते हुए और ये प्याजे की थेरी से प्रभावित था तो बच्चे की एज की जो मेच्योरिटी है उसका भी प्रभाव पड़ेगा उसकी रीजनिंग पर कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक साथ बताई हैं ठीक है इसकी वीडियोस बनी हुई हैं ये सारी थियोरीज की अगर ना देखी हो देख लेना सर्च करके आगे हिमांशी सिंह लिख के टॉपिक के सामने या प्लेलिस्ट देख सकते हो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग थियोरी जो प्री कन्वेंशनल सबसे पहला जो स्तर है कोहलबर्ग के अनुसार उसमें कौन सी एक बात होगी जिसकी वजह से एक व्यक्ति मॉरल डिसीजन लेगा उसका मेन पर्पज क्या होगा बताए एक बार आंसर करें भाई कोई क्या कर रहा है वो उसको करने दीजिए आप लोग अपनी भाषा क्यों खराब करते हैं <coughs> सीखिए इतनी रात को जगह खुश रहिए <coughs> आंसर बताइए क्या होगा पर्सनल नीड्स एंड डिजायर नहीं होगा आंसर क्या होगा पोटेंशियल पनिशमेंट मैंने आपको बताया था पनिशमेंट कितनी मिल रही है ठीक है पनिशमेंट से बचने के लिए ठीक है पनिशमेंट से बचने के लिए या फिर रिवॉर्ड एक्सचेंज के लिए तो सिर्फ नीड और डिजायर की बात नहीं हो रही यहां पर जहां पनिशमेंट लिखा हो वो सबसे बड़ा वर्ड है पहले स्तर के लिए ठीक है तो टेंथ का डी अगर सिर्फ लिखा हो म्यूचुअल एक्सचेंज या पर्सनल बेनिफिट वो देख सकते थे लेकिन सबसे बड़ा जो वर्ड है वो पनिशमेंट तो बहुत ही बड़ा बड़ा लिखा है आपकी स्टेज में कि बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए पहली जो स्तर है पनिशमेंट से बचने के लिए ओबीडियंट होता है यानी कि आज्ञा मानता है ठीक तो आंसर क्या होगा डी होगा तो ये बेसिक चीजें देखो पहले स्तर में पनिशमेंट से बचने के लिए दूसरे स्तर में एक सोशल लॉ को बना रहे या अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए है ना इन दोनों में से कोई भी रीजन मिल जाए फिर लास्ट में तो वो एक बेहतर समाज के लिए या इंडिविजुअल लेवल पर लड़ने के लिए तो ये दो दो ऑप्शन या दो दो रीजन हो सकते हैं हर एक स्तर पर ठीक है बात तो बिल्कुल दो में से आपको एक बेस्ट चूज करना होगा जो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली वहां पे गिवन होगा आंसर तो एक बेसिक सी बात हुई आई होप आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो या फिर कल ही करेंगे अब डाउट मैं भी थोड़ा सा थक गई हूं आउट ऑफ टेन बताओ एक बार देखो इंडिविजुअल वैल्यूज होती ही नहीं है उसको नहीं पता आपके समाज में क्या वैल्यू चल रही है प्री कन्वेंशनल लेवल पे पूर्व परंपरागत में वो तो परंपरागत में जाके पता लगेंगी ठीक है तो आंसर क्या होगा आउट ऑफ टेन कितने ठीक हुए जरा कॉमेंट करके बताना और सेशन कैसा लगा ये भी बताना आप लोगों से काफी एक एनर्जी क्रिएट होती है दोनों तरफ से चलती है ठीक है इसलिए बी नहीं होगा वैल्यूज नहीं होती हैं उस टाइम पे ठीक वो तो सीख रहा है अभी बहुत ही बढ़िया सही है बहुत बढ़िया आठ नौ आठ नौ सही है ये वही लोग हैं जो पहले से शायद सेशन ले रहे थे कुछ नए भी लोग जुड़े हैं खैर बहुत बढ़िया गुड नाइट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जाओ अब खाना खाओ बिल्कुल मृत्युंजय कुमार नाइस नेम चलिए फिर आप लोग भी ध्यान रखिए गुड नाइट इतनी रात को आप लोग जगे हुए हैं पढ़िए या फिर सो जाइए अब मैं जाती हूँ थोड़ा सा खाना वाना खाती हूँ कल मिलते हैं शाम में ठीक कल शाम मिलेंगे और इंग्लिश वाला सेशन होपफुली आपने देख ही लिया होगा बड़ा सेशन था आज का थोड़ा सा पचास क्वेश्चन थे इसी तरीके से हिंदी के भी करेंगे और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ठीक है चलिए ध्यान रखिए टेक केयर बायलिंगल होता है एग्जाम दोनों भाषाओं में आएगा एक 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 मैं लाइव अलग से ले लूंगी टाइम मिला तो कल भी ले लूंगी कि आप अभी दस दिन में और क्या क्या चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर सके नितिन शुक्ला ने ट्वेंटी रुपीज का सुपर चैट किया है बहुत बढ़िया नितिन शुक्ला ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर आप सभी को बाकी कोई क्वेश्चन भी पूछ लेते तो अच्छा होता ये तो बता दो पनीर कहाँ से आया है अरे पनीर एक है मतलब सब्सक्राइबर भी हैं अभी आ जाती हैं कभी कभी तो वो उनके घर पे बना था तो बात हुई मैंने कहा यार खिलाओ पनीर खिलाओ तो पनीर आया था निशा दे करके गई तो सही है तो हेड शॉप धन्यवाद कबीर बत्रा चलिए फिर टेक केयर हम लोग मिलेंगे मीटअप में जल्दी ऑल द बेस्ट क्लियर कीजिए आप सीटेड वो लोग भी मतलब अभी तो वो शी इज़ अ गुड फ्रेंड बाकी आ, अभी उन लोगों ने पांच छह लोगों ने ग्रुप में सीटेड क्लियर किया था मतलब लेट्स लर्न के थ्रू तो इट्स अमेजिंग मीटअप में भी मिली थी चलो टेक केयर गुड नाइट नाम ले लो तमन्ना श्रीवास्तव नाम ले लिया टेक केयर ओके बाय बाय